。一张饼不仅能做到薄如纸，还是泡茶的绝佳好手。你知道这是什么吗？锅瓷是湖州的特色之一，不仅历史悠久，吃法多样，因其酥脆的口感和泡茶后的醇香，受到当地人的喜欢。制作锅瓷可是项技术活，传统的制作方式主要依靠铁锅，将蒸熟的糯米进行一层层的加工。需要人工掌握好火候和力道，稍有不慎可就成了一头锅巴。浙江嘉兴的徐师傅一直从事糕点行业，看到哥哥每天高强度的工作，决定发明一台锅瓷机。因为此事，兄弟俩还大吵了一架。从古到今，就是还是那个用土灶做的那个锅瓷，基本上用的机器的是不是那个质量方面啊，或者或者是那个呃那个材料方面，我也不知道有个底。所以说，一般呢，我我也不太同意他做那个机器。面对家人的阻拦，他依然坚信自己可以成功。经过多次的失败，锅瓷机终于成型。机器采用滚筒式结构，糯米从料口进入，通过料斗壁与滚筒缝隙露出，一层层的落在高温的滚筒上，好吃的瓷巴就成型了。锅瓷的制作可并非如此简单，糯米的粘性大，会导致锅瓷表面不平，而造成材料的浪费。改进后的机器新增了四把抹刀和不锈钢隔板，可以控制出料的速度。机器还新增了胶木板，防止因滚轴接口过热可能会导致机器长时间工作后罢工和漏油的问题。机器利用气缸推动出料口，出料的速度更加的平稳。将导管改为电热丝，解决了受热不均的问题。机器十秒就能完成一张锅瓷的加工，是人工作业的十几倍。机器取代人工已成为中国制造业的常态，但是仍然有很多人坚持手工制作，用他们的匠人精神感染着年轻人对传统工艺的传承。科技发展是必然趋势，匠人精神是内心选择，你又会怎么选择呢？